നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസ് ടീച്ചർ ബിൻസിത അവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെയിം ദ ക്യാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അഥവാ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെയോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യെസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ഓർ നേക്കഡ് ഐ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ത്രൂ അവർ ഒബ്സേർവ് ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ബി എസിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ എഴുതി എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് അമീബ പാരമീസിയ യുഗ്ലീന അല്ലേ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസംസ് ആണ് ഓക്കെ ടുഡേ വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് ജീവൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് എല്ലാ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബി എസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ പത്തിലൊരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ചെറു ശരീരത്തിലെ ചെറു ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ സെൽ സെൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോശം വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സെൽ യെസ് സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ദ ദർ ആർ മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ദീസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സെൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ദീസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചെറു ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ അഥവാ കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദ സെൽ ഷോ ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ദർ സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഫങ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സെല്ല് അതിൻ്റെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും സ്ട്രക്ചറിലും അതായത് അതിൻ്റെ ആകൃതി വലുപ്പം ഘടന ഇവയിലൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കോശങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫങ്ഷൻസ് അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ കോശവും അവയുടെ ആകൃതി വലുപ്പം ഘടന ഇവയിലൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് ആരാണെന്നറിയോ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് കോശത്തെ ആദ്യമായി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് വാസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഫസ്റ്റ് സെൽസ് ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ അതായത് ഈ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ദ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസം ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രയായി തരം തിരിച്ചു രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം യുണി മീൻസ് വൺ അപ്പോൾ യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകകോശ ജീവികൾ ദെൻ മൾട്ടി ഒരുപാട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ ഇനിയിവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി
പരമിസിയ യുഗ്ലിയ വെക്കെന്താണ് യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതായത് ദ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി വൺ സെൽ ഇൻ ദ ബോഡി അല്ലെ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ഒരൊറ്റ കോശം മാത്രമുള്ളവയാണ് യുണിസെല്ലുലർ അഥവാ ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ യുണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ഇവ സിംഗിൾ സെൽ ആണെങ്കിലും ഓൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിങ് അല്ലേ ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിങ് എന്താണ് ആഹാര സമ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ റെസ്പിരേഷൻ മീൻസ് ശ്വസനം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ് ചലനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെ എന്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ബഹുകോശ ജീവികൾ ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദയർ ബോഡി എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിലുള്ളവയെയാണ് നമ്മൾ ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽസ് ഇൻ ദയർ ബോഡി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലേ മനുഷ്യർ നമ്മൾ എന്തിലും പെടും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതുപോലെ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെല്ല് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയോ ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഏകകോശ ജീവികളും ബഹുകോശ ജീവികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചർ താഴെ വിടുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബി എസ് സിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക